die tekst van die preet ons verboor is, die vind ek in 16 vers 30, die laaste gedeelte daarvan. Jylle moet die verboordigheid van die Heere gereinig word, van al jylle sonde. Geliefd is ons Heer Jesus Christus, Ek wil vanmorgen weer gegeen dier die gedeeldheid vir my nie een aan die voor te lees. Wat ek wonder dat die baie keer as jy moet lidmate wat baie nou in die kerk betrokken is. Wonder of het nog nie in die bybel hoor. Kom ons lees het nie saam. Vir my nie kind staan daar, daar is nie een wat er verder is nie. Selfs nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is nie, daar is nie een wat aan die wil van God vraag nie. Amal het afgewaal, amal het ontaard. Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. En die keel is ook graf, met die tonge bedriegele, oor die lippe kom woorde, so giftig, so slange, en die mond is vol vervloeke en bitterheid. Hulle voete is vinnig van bloede vergeet. Hulle laat die spoor van verwoesting en vernietiging achter. Pad van vrede het hulle nie herken nie. Want sag vir God het hulle nie. Niemand sal mis kan verweer nie. En die wereld is trouwaardig vir God. Dit is net daar as baie dinge in die hele wat my kan verkeerd loop. Weet jy, dan is het interessant. En ek, dis ook om ek in die gedeelte van morgen gelees het, dan kry jy kerkmense, gelovige mense, mense wat die Bijbel ken. En dan speel hulle rechter oor mekaar. Ja, hulle is baie keer die ouders wat eerst door die vinger wees. En ongelukkig moet mense daar die in die kerk uitdruis. Hulle vrouw is in die kinderstaak in die huis drijf, ek weet nie. Want jy sien, kom ons gaan plaat na die praktijk toe. En my en die vrouw krij spanning in die hebele. Daar kom een breek aan die ander ouwe en kind verhouden. Broers en sisters raak verweide van mekaar. Na een familieverband, maar ook hier, in kerkverband. Wat maak ons dan? En ek het die beeld op my kop. Ek sien die boksers in die kruid. Opgesteld met hulle helpers en alles. En met teper mekaar. Met die hartste en die scheerste houwe. Wat hulle in die boek kan uitdoen. Ja, jy sien hoe vernuchtig mense kan raak en hulle taktiek om die uitklop hou te vermaai, maar om ook daar die uitklop hou te kan klant. Dit is wat die mens nie gebeur, vooras in ons samenlewe. En achter alles is daar die veronderstelling, ek is ons kolder, ek het een punt om jou te oortuig van, ek is ons kolder en jy is verkeerd. Ja, doodgewoon die stolige oude moet pak kry en die onstolige eer die oorwinning stil wat die daar mense huis kan hang of allemaal vertel dat die goeie bokser is hy. En dan kom ons na die spel van die Heere toe terug. En die gedeelte wat ek uit die myne aangehaal het sê dat het eindelijk nie raar is hier nie wet loop en die spel van die Heere werk nie. Ek en jy kan ons jyself bestuldig vir God nie. Elke van ons kom soveel keer in opstaan tegen God en is so liefdelees door ons Heere mens. Dit is so deel van ons genetische samenstelling dat ek en jy moet oppas om vinger te wees, om dood dat is hier houde, na ander mens te gooi. Want ons 
allemaal deel. Ons kan wel weet of nie aan die liefdeloosheid moet en waardeloosheid. Alleen in die verhouding is tussen mense so baie voorkom. Ek kan nie daar die subtiele maniere waar ons die ingebore eigenskap vir ons kan wegsteem. Hier baie dinge, soos schijn heiligheid, of daar op die vernuchtige wijze waar ons ons self kan vir ons skuldig en kan oortuig dat ek die ouwe is, die waarheid, dat ek reg is, die ander verkeer. Maar dan kom ons hier terug. En die woord sê van ons broers is te ek nie hy skuldig. Ons moet erken en ons moet daarvan ontslaan raak. Wat ons sê, ons behoort aan Christus, ons het ons self in hom gegeen. En ons is mense wat nachtmaal moet gebruik. In Vitekens 16 kom en hy bring die algemeenheid en die ergens van die sonde sterk naar voren. En het sê in baie kool, weet hy, broer, ons het verlekke juist, maar nie baie kool rup voor God. Of is het wel weet of nie, en ons moet met God versoen, ons moet anders na ons self en na die lewe kyk. En anders moet gaan lewe. Die deelte wat ons gelees het in die Vitekens handelang in die versoendag, die jaardekse instelling waar Israel moest na God gaan en hulle sonde beleid, en hulle die genade, die vergevende genade van God moest vieren. Want die mens het vir ons vandag ook nie bestaan met sondags. Hulle mis wat met op gereelde vlak met God versoen word. Op die dag het die geweldige klomp versoeningshandelinge plaas te vind. Dit is aan die oud testament, die voorskrif van wat daar was. Ga lees het maar. Ons het sinds dit nie daarvan gelees. Maar broers, is dit in al die handelinge verduidelik iets van die geweldige stilplas wat die Heere van onse volk voor hom gedraai het. Want dit klomt getuig van die winning oor stil. Op die gemeentheid lees ons het God as ware die opstel, optel machine van die sonde gevat en het stikkend gegooi. Die sonde van die volk is dit nie meer toegeweke nie. Hulle kon nie begin. Hulle kon voortgaan sonder om die stilklaas verder te draad. Hulle kon nie begin om na Godse wil te streewe. Die versoendag, broers en sisters, sê dan vir ons, getuig daarvan, dat elke mens ook die wat in God genoeg en stilig voor ons staan, en dat daar vir allemaal versoening gedoen moet word. Op priester en vervolg. Een boksgevecht help nie, en die gevecht van die lewe, om vir ons stilige vir jouself toe te einde. Ons lees dat daar aardig nie maar een jaar die allerweiste plusse vertrek vir die tabernakel binnen gegaan het en daar het hy gaan versoening bewerk. Een plek wat door maalweg ook verhoog het as ons het so pas tel die hoogste van ons dienstige ambtenaar in Israel om te gaan vir was. Want daar weer op ons was God teenwoordig en vir geen sondag was het bespoor om vir God te verskyn. En daarom voordat Aaron die allerreiders kon ingaan, moes hy eers afstand doen van sy moe priester aan. Hy moes sy ambtskleed uittrek en die eenvoudige linne kleren van die priester kneeg aantrek. En so, die schoon van al sy waardigheid, moes hy vir sy volk 
verschiedenen gaan bewerk. Hier een boom te slag, en bloed daar wordt te sprinkel. En daarna was die volk zijn zonde weggeneem, en die boom van Azazel. Een plek in die woestijn wat niemand meer vandaag weet nie. Maar die betekenis daarvan ken. Azazel was in die woestijn, daar die plek waar alle ongerechtigheid gebroeid het. En by die gemeentheid moes die volk dan kom om die stortbeleidings doen. En dan is ons is die sonde stort van die volk weggeneem in die woestijn toe. Het is ook die bok as ons van Azazel oorgedra. Maar let wel, het het saam gegaan met stortbeleidings. Ek ken hem dat ek al jy is verkeerd. Jy het Piet of Annie, jy is verkeerd. Ek moet my vir God verwoord moedig my stort belei. En ek moet my ook niet weer aan God oorgeer. En so is die weg na God geopen. En die God verlaten my van die woestijn is opgeheef. So het die Samarite weer skoon gekom kon hulle weer met God communikeer. Nie jy, sister, ons moet dit as een brief uitken. Ek en jy, sommige mense, ons doen met die keer verkeer, maar ons is maar deel van die wereld vir ongerechtigheid. Die sonde raak alle levensverbande waar ons staan. Ons staan schuldig vir God en ons leef ook onder die vloek van die sonde. Ja, die vloek van vervreemding van God, van mekaar en het eindelijk ook van ons self. Persoonlijk beteken dat die stilkap wat ons dra van ons weggeneem word. Die genade alleen Dit beteken dat gemeenskap met God en meer en meer sy stel word. Maar dit bring natuurlijk ook een verantwoordelijkheid. Jy moet erken dat jy een aandeel het aan dit wat sondig is en verkeerd is. Jy moet het vir God erken en het beleid en jy moet het afleen. Jy moet niet dink en doen Jy moet jou dier God laat verander, so dat jy kan doen wat vir hom aanheemlik is. In die vierde kus 16 sien ons hoe God die initiatief neem. Ons sien hoe hy vir mense een weg baan, hier een wereld, vol ongerechtigheid. Een weg baan vir mense wat vastgevang daarin was, wat eisig loos gelaat het van weer een stop. Ja, God het gekom en vir sy volk elke jaar dier die woestijn een nieuwe weg gebaan. Maar broers en sisters, hierdie weg is nie goed ook nie. Dit word ook gehou met bloed wat gestort moes word. Met stil wat plaasvervangend gedra moes word en met skuldbeleiding is. En die gedeelte wat ons gelees het, wat plaas gevind het in die daag van die oude verbond, die het op een kultiese wijse verweer. Ja, daar was sêker een ritje jylle wat die volk deurgegaan het, eenmaal per jaar. En daarvoor moest daar offer dieren gebruik word. Maar ek en jy is deel van die nieuwe verbond. Ons behoort aan Jesus Christus. Jesus Christus, die bok van Azazel, die een wat gekom het en ons sonde op hom geneem het. Hy is een wat ons kolklaas weggedra het, na waar het hoor, na die woestijn van ongerechtigheid. Hy is oorgegeer aan die verlatenheid en die duisternis, waar God die teenwoordig is nie. 
op hom as die skuld geplaas, of hulle ons kan lewe. Maar broers en sisters, net soos met die volk van ouds met Israel, is daar die genade wat ons gevang het nie goedkoop nie. Ons moet ook voor God buig en ons stil te lei en ons gesintheid verander. Wanneer ons hier die stil van ons oorde aan Christus Jesus, die sondebok, dan moet ons herken dat ons ook deel is van die liefdeloosheid wat in die wereld hier is. Nou, dat ek en jy ook maar moes willig kan raak, dat ons soms die band verbreek tussen ons en God, en tussen mekaar, omdat ons gesintheid nie reg is nie. Ja, broers en sisters, ek en jy, kan ook makkelijk die skuldige een wees, as daar spanning is in die hiewille tussen man en vrou, dan kom jy dit altyd van die ander kant af nie. Ja, ek en jy is ook verantwoordelik. As jy ek en jy ons kind met elkaar breed, ja, maar die verhouding nie meer reg is nie. Ja, ons het ook deel daar in sy verweiding kom is in broers en sisters in die geloof. Ja, ek en jy, het ook maar deel aan die smaak en die beproeving, wat mense nie deel gaan, omdat hulle slagoffers gevoeld het, van mense sy eie waan. Ons moet, in teenwoordigheid van die Heere, gereinig hoog. En daarom vraag ek jou, wat denk is die opdracht van die Heere, broer en sister, Gaan nie die weet wat kom en verwoordig jy self vir God. Ek denk vir God dat jy ook maar een aandeel het, as dit nie loop soos dit moet nie. Nie jy self vir ons skuldig in die skuldkast op ander pak nie. Want as jy dit doen, dan soek jy maar net jy eie sonde bokke, jou eie bok vir as hasel, om die woestijn van ongerechtigheid in te jaag. En dan vind jy daar, dit is daar jy. Maar dan speel jy eindelijk maar groot uit het. Jy het die verantwoordelijkheid achter iemand anders. En dan haak jy die vir hom weg. Volgende sondag is dit nachtmaal. Mag ek nie jy hier kom aansit, as mense wat saam met Paulus kan uitdoen. Ek die redige mens. Wie sal my van die doodsbestaan verlos? Aan God die dag, ek doen het hier Jesus Christus ons Heere, op geen ander manier nie. En mag ons dit ook doen as mense wat nie te vry gehoord het, om God te verheerde. Want ons is vir die sonde dood, maar Heere vir God, omdat ons een is met Jesus Christus. Jesus is die woorde wat die skrif uit aan hoor, woorde wat my soms laat sidde, weet jy dit? Ek en jy is een met Jesus Christus, die Heere. Maar ons het man en vrou met elkaar spraak, pa en kind, ma en kind, brief en sisters onder mekaar, ons het een geword met Jesus Christus. Daarom is het die mense wat in die sonde aan Jesus Christus die sonde boek afgeleen is mense wat gebreek het met die sonde gebreek het met daar die groot eie ek mense wat die wil van God aangeneem het en dit ook die wereld indra omdat het onraadsloos makkelijk aan Christus verbind is ja, vir teenwoordigers, gesante, bemarkers, van sy evangelie. Amen.